Det er et billede, der har en ret interessant historie og fortæller os noget om, at et, et værk ikke nødvendigvis er et mesterværk, det øjeblik, det bliver skabt, men det kan være, det bliver det hen ad vejen. Mathis træder ind på kunstscenen i 1905 for alvor. Det er der, han bryder igennem på den parisiske efterårssalon, Salon de Tom. Det var billeder, som var kendetegnet ved meget heftige penselstrøg og stærke farver. Det var landskabsbilleder, som ikke beskrev naturen, som man var vant til at se i billedkunsten. Men farverne og formerne frigjorde sig fra deres beskrivende funktion og blev sådan udtryksbærende i sig selv. De her værker etablerede Mathises Ry som en øh, radikal, nytænkende kunstner, som øh, brød med forventninger til, hvad kunsten skulle, og som var i gang med at afprøve nogle helt nye muligheder for billedkunst. Det er meget vanskeligt for, øh, for samtidens publikum at forstå, hvad pokker det her handler om. Men han har jo ganske få støtter. De fleste af dem uden for Frankrig. Der er der også danske kunstsamlere, der begynder at interessere sig for Mathis. Christian Tetsen Lund og Johannes Rum. Og det var derfor, at vi også har øh, Mathis i Danmark i dag. I 1906 dukker den russiske samler Sergej Shukin op. Og fra 1908 begynder han at bestille værker af Mathis til sin residens i Moskva. Og øh, i de Efterfølgende år, der bliver Shukin den aller, aller vigtigste støtte for Mathis. Han er klar til at tage imod de mest radikale og udskældte værker, man kan forestille sig. Også selvom de bliver kritiseret derhjemme i Moskva. Man mener faktisk, at, at Shukin han, er skadelig for ungdom, fordi han udsætter dem for de her vanvittige værker. Men han får nogle store bestillinger fra Shukin, og det er blandt andet dem, der betyder, at han har råd til at lege et hus og opføre et, et atelier. Man rejste fra Paris sydvest på til Isile Molino, stod af på Clamart-stationen, gik op af bakken og trådte ind i den her fantastiske frodige have, hvor atelieret lå et stykke fra hovedbygningen, og var et, øh, et skræddersyet atelier, som Mathis havde fået lavet. Så det lige præcis opfyldte hans behov. I slutningen af 1910, der øh, skriver Shukin til Mathis med en ny idé. Han har brug for at få indrettet et lille værelse i sit palæ, og der kan være tre store billeder. Det første billede, han maler, det er det billede, der hedder det lyserøde atelier, som forestiller et hjørne i hans atelier i Silly Molino, forholdsvis naturalistisk i sin gengivelse. Så på et tidspunkt går han i gang med det røde atelier, som er også er tænkt til det her rum hos Shukli. Og i begyndelsen maler han det i nogle farver, der ligner lyserøde atelier. Inden bag den røde farve ligger der faktisk et, et andet maleri. Og så tog han den her radikale beslutning om at male to tredjedele af det over med rødt. Den røde farve lægger sig jo helt flat i billedet og udraderer faktisk rumoplevelsen. Da han malede den røde farve på, så lod han konturerne stå fri, så den underliggende farve skinner igennem. Så det er en slags negativ tegning. Han er ved at afvikle det klassiske europæiske maleri og i gang med at udvikle en ny billedtype, som han kalder dekorativ. Han skrev til Shukin og fortalte om det her billede. Og Shukin skrev tilbage, det lyder vel nok interessant. Kan du ikke sende mig en akvarel skitse af det? Så tegnede han, eller malede han en hurtig akvarel. Mathis, han sender brevet til Moskva, og så skriver Shukin tilbage, tak. Det lyder interessant, men jeg foretrækker nu dine malerier med figurer. Hans mest risikovillige støtte gennem de foregående år havde taget imod nogle af hans allermest radikale billeder. Han sagde nej tak til det røde salie. 
hvad skulle han så gøre? Vi kender til et interview med en øh, ungar skribent, og der siger han, jeg er i problemer med det her billede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har malet det, som jeg har gjort. Jeg forstår det ikke. Jeg kan meget godt lide det, men jeg forstår det ikke. Så det er et meget, kan man sige, eksplicit udtryk for, hvordan han også selv har tvivlet. Men senere der er der en engelsk kurator, og forfatter, og kunsthistoriker og kunstner, der henvender sig til ham, Roger Fry, og beder om at låne nogle værker til en stor udstilling med moderne kunst i London. Og der sender han en række af sine værker, og der får det røde til sin udstillingsdebut. Mathis får en hård modtagelse. Der er ikke så mange, der hæfter sig ved det røde atelier, men der er mange, der hæfter sig ved hans grove figurskildringer. Og så rejser billedet videre til USA, hvor det er med på den i dag den legendariske udstilling, der hedder The Armory Show, som er den første præsentation af moderne europæisk kunst for et amerikansk publikum. Det er faktisk til salg i de her år, men bliver ikke solgt. Kommer tilbage til Stille Moulinot. Så bliver det udstillet i, i Düsseldorf, et galeri. Man forsøger at få det solgt til et uh, tysk museum. Det lykkes heller ikke. Og så kommer det tilbage, og så er det faktisk øh, opmagasineret omkring 12 år. Før det så endelig i 1927 bliver solgt til en engelsk klubejer, der hedder David Tennant. Og så kommer det til at hænge i en meget celeber klub i London i næsten 15 år i en dansesal med spejle på væggen, hvor der hænger som en del af dekorationen. Og først da han vælger at sælge maleriet i 40'erne, kommer det til USA, og så går der nogle år, før det bliver, i slutningen af 40'erne bliver erhvervet af MoMA, og der bliver det jo så til en hovedhjørnesten i deres samling. Og det er faktisk først der, at verden for alvor begynder at få et publikum og, og gøre sin indflydelse gældende. De øh, træk, der kendetegner billedet, fik betydning senere i livet for Mathis. I slutningen af 40'erne, da han nærmer sig 80 år, gentænker han sit maleri endnu en gang, og han begynder for alvor at arbejde med et nyt medium, nemlig papirklippene. Og papirklippene er jo farveflader, der bliver klippet ud og sat sammen. Og man kan sige, at de motiver, han sammensatte der sindet i livet, mange måder øh, peger tilbage mod det røde atelier. Hans sidste færdiggjorte oliemaleri hedder Stort Rødt Interiør, malet i 48, da han næsten er 80 år gammel. Og det er jo også et atelierbillede, der er monokrom rødt og er jo en hilsen tilbage til det røde atelier. Så det kan godt være, at billedet, da han malede det i 1911, var svært for ham helt at blive klog på, men langt senere i livet fik det på en ny aktualitet for ham. Så på den måde står det jo som en central nøgle til at forstå en meget stor del af hans kunstneriske projekt.